ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு லெசனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறதுக்கு தேவைப்படுற இருபது முக்கியமான வார்த்தைகள் பார்க்குறோம் இந்த வார்த்தைகள் அதோடைய யூசேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வந்து லென்த்தியான சென்டென்சஸ்லாம் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லென்த்தி சென்டென்சஸ்லாம் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண தெரிஞ்சுது அப்படின்னாலே நம்ம என்னெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகாக நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ நம்மளும் இங்கிலீஷில் ஈஸியாக ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசவும் முடியும் ஸோ இந்த வார்த்தைகளுடைய யூசேஜ் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் அதர் ஷி வென் டு சி ஹிம் த அதர் டே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவ அவனை பார்க்கறதுக்கு இன்னொரு நாள் போனா அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இன்னொரு நாள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் அதர் யூஸ் பண்றோம் ஸோ அதர் டே அப்படின்னா இன்னொரு நாள் நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்லெஸ் டோன்ட் கால் மீ அன்லெஸ் இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரொம்ப அவசரம் இல்லைன்னா எனக்கு கால் பண்ணாத ஸோ அன்லெஸ் அப்படின்னா இல்லா விடல் இல்லை என்றால் அப்படின்றத அந்த அன்லெஸோடைய அர்த்தம் ஸோ டோன்ட் கால் மீ எனக்கு கூப்பிடாத அன்லெஸ் இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி ஒரு பெரிய எமர்ஜென்சி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு கால் பண்ணாத அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்டன் ஸோ ஐ அக்ரி வித் யூ டு அ சர்டன் டிகிரி இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீ சொல்கிறதுக்கு நான் ஓரளவுக்கு ஒத்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஐ அக்ரி வித் யூ டு அ சர்டன் டிகிரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சர்டன் டிகிரி அப்படின்றதுக்கு ஓரளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர் இஸ் ஆல்சோ அ ரெஸ்டாரண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்னும் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தள்ளி இன்னொரு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்கு தேர் இஸ் ஆல்சோ அப்படின்னா இன்னும் கூட சேர்ந்து தேர் இஸ் ஆல்சோ அ ரெஸ்டாரண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே இன்னொரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டி இன்னொரு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த ஆல்சோ யூஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வித்வுட் ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் வித்வுட் அ பில்லோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தலகாணி இல்லாம நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ இல்லாம அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வித்வுட் இங்க யூஸ் பண்றோம் So, I was sleeping without a pillow. Next one, during, you are not allowed to talk during the exam. If you want to talk about this, you will be able to talk about this. You will be able to talk about this. So, during the exam, you will be able to talk about this. So, we use it during the exam. So, that's why we use it during the exam. So, you are not allowed to talk during the exam. Next one, really. You are not allowed to talk during the exam. For example, I really enjoyed it. நான் நிஜமாகவே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்குறதுக்காக நம்ம ரியலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட்னா நிஜமாகவே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் நிஜமாகவே நான் என்ஜாய் பண்ணேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரெய்னிங் நவ் இதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போது சொல்லப்போனால் இப்போ ஒன்றும் பெருசாக மழை பெய்யலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரெய்னிங் நவ் தமிழெல்லாம் இப்போ சொல்லணும் இப்போ சொல்லப்போனால் பெருசாக மழை இல்லை போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மேகமாக இருக்குது லைட்டாக வேணால் தூரிட்டு இருக்கு பட் ரொம்ப ஒன்றும் மழை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரெய்னிங் நவ் இப்போ ஒன்றும் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்பைட் டிஸ்பைட் த பேட் வெதர் ஐ என்ஜாய்ட் த வீக்கெண்ட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வெதர் நல்லபடியாக இல்லாமல் இருந்தாலும் நான் வீக்கெண்டை நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இருந்தாலும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த டிஸ்பைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டிஸ்பைட் பேட் வெதர் அப்படின்னா வெதர் நல்லபடியாக இல்லாவிட்டாலும் ஐ என்ஜாய் த வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் நான் என்ஜாய் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் சின்ஸ் ஐ ஹேவன்ட் ஹியர்ட் ஃப்ரம் ஹிம் சின்ஸ் ஏப்ரல் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏப்ரலில் இருந்து அவன்கிட்ட இருந்து எதுவும் நான் கேட்கல ஐ ஹேவன்ட் ஹியர்ட் அபவுட் ஹிம் அவனை பற்றி எதுவும் நான் கேட்கல அவனை பற்றி எந்த விஷயமும் தெரியல இல்லை அவன் எதுவும் பேசலை எதுவுமே சொல்கிறதுக்கு ஐ ஹேவன்ட் ஹியர்ட் அபவுட் ஹிம் சின்ஸ் ஏப்ரல் அப்படின்னு சொல்லலாம் எது அதாவது ஒரு ஸ்டார்டிங் டைம் சொல்கிறோன்னா அதுக்கு சின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராபப்ளி ஸோ யூ ப்ராபப்ளி பிக்ட் அப் மை கீஸ் இப்போ வந்து ஒருவேளை தெரியாமல் நீ என்னோட சாவி எடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் எடுத்திருக்கலாம் ஒருவேளை எடுத்திருக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்கிறது தான் யூ ப்ராபப்ளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் எடுத்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ யூ ப்ராபப்ளி பிக்ட் அப் மை கீஸ்
நீ சப்பாத்திக்கு பதிலாக அரிசி சாதம் சாப்பிடலாம் யூ கேன் ஹேவ் ரைஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சப்பாத்தி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அப்படின்னா அதற்கு பதிலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவ் அவர் ஹி ஓன்ட் வின் ஹவ் அவர் ஹார்ட் ஹி ட்ரைஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவன் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் கடினமாக முயற்சி செய்தாலும் அவன் ஜெயிக்க மாட்டான் ஹி ஓன்ட் வின் அவன் ஜெயிக்க மாட்டான் ஹவ் அவர் ஹார்ட் ஹீ ட்ரைஸ் இருந்தாலும் அப்படின்றதுக்கு தான் ஹவ் அவரும் அதே மாதிரி தான் இருந்தாலும் எவ்வளோதான் கடினமாக உழைத்தாலும் அப்படின்றதுக்கு தான் ஹவ் அவர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹி ஓன்ட் வின் ஹவ் அவர் ஹார்ட் ஹீ ட்ரைஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓன்லி ஐ கேம் ஹியர் ஓன்லி டு மீட் யூ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உன்னை பார்க்குறதுக்காக மட்டும்தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஐ கேம் ஹியர் ஓன்லி டு மீட் யூ ஸோ மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஓன்லி யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த வார்த்தைக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்டென்சிட்டி கொடுக்கணுமோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓன்லி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஐ கேம் ஹியர் ஓன்லி டு மீட் யூ உன்னை பார்க்குறதுக்காக மட்டும் தான் நான் வந்தேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் அபவுட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இட் எனி மோர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதை பற்றி இன்னும் பேசுறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இட் அபவுட் இட் அப்படின்னா அதை பற்றி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இட் எனி மோர் இனிமேல் அப்படின்றதுக்கு எனி மோர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரைட் இட் நம்ம தமிழ் வந்து சும்மா ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த சும்மா ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரைட் இட் அப்படின்னா சும்மா ட்ரை பண்ண அப்படின்னு அர்த்தம் Next one, always. I always have bread and butter for breakfast. Now, I always have bread and butter for breakfast. So, I always have bread and butter for breakfast. So, I always have always have bread and butter for breakfast. Next one, closely. The children will be closely supervised at all times. What is this? What is this? If you have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people, அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் க்ளோஸ்லி சூப்பர்வைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் க்ளோஸ்லினா ரொம்ப கவனமாக அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த க்ளோஸ்லி அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ த சில்ட்ரன் வில் பி க்ளோஸ்லி சூப்பர்வைஸ்ட் அட் ஆல் டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆல் டைம் ஸோ இட்ஸ் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்போவுமே எனக்கு இது தான் பிடிக்கும் எனக்கு எப்போவுமே பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஆல் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு பழைய பாட்டு இல்லை ஒரு பழைய படம் இல்லை சாப்பாடு ஏதோ ஒன்று எனக்கு எப்போவுமே இது தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அக்ராஸ் த பிரிட்ஜ் வாஸ் பில்ட் அக்ராஸ் த ரிவர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆற்றுக்கு குறுக்க அணை கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த குறுக்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் அக்ராஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ த பிரிட்ஜ் வாஸ் பில்ட் அக்ராஸ் த ரிவர் ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்டப்பட்டுள்ளது ஸோ இப்போ பார்த்த இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வேர்ட்ஸும் வந்து நம்ம லென்த்தியான சென்டென்சஸ்லாம் பேசுகிறதுக்கு கனெக்டிங் வேர்ட்ஸாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக இதோட யூசேஜ்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சென்டென்சஸுமே நம்ம எப்போவுமே டெய்லி யூஸ் பண்ணுற சென்டென்சஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான சென்டென்சஸ்லாம் படிக்கும்போது அப்படியே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பேசி பழகி மனப்பாடமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது தப்பாக இருக்குமா இது சரிதானா நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்குது அப்படின்ற பயம் இல்லாமல் நீங்கள் பேசலாம் டெய்லி யூசேஜுக்கு தேவைப்படுற சென்டென்ஸ் தான் அப்படின்றதுனால டெய்லியுமே நீங்கள் பேசும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸோட இதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட சாட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ்லாம் நீங்கள் வந்து சாட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் வந்து நமக்கு ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேச முடியுமா எனக்கு பயமாக இருக்குது அந்த மாதிரி டென்ஷன்லாம் இல்லாமல் ஈஸியாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சென்டென்சஸ்லாம் அப்படி அப்படியே ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா பயம் இல்லாமல் தப்பாக பேசிடுவோமோன்ற பயம் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ளூவெண்ட்டாக ஈஸியாக இங்கிலீஷ் பேசிடலாம் ஸோ இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐ மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் தேங்க்யூ ப